提起嗰間增富別墅。佢喺中華民國二十年中秋節夜晚就發生過一桩滅門慘案。雖然已經即刻捉到晒翻凶手，不過英國鬼都唔敢喐佢哋。呢件事仲搞到蘿蔔頭。日後要以擴建啟德飛機場，產平增富別墅同佢附近村落，奴役逼死幾千個年青村民添。等阿爺話過，你知啦。嗰時有一個蘿蔔頭做旧牧師傅，叫做有咩事大佢要死自己咯。佢冚家同埋徒弟，一家九口都租住响增富別墅。中華民國二十年，日後關東軍發發動九一八事變，占據東北三省。香港有的刁民就山播仇日思想，好衰唔衰？响中華民國二十年九月二十六日，禮拜六嗰晚中秋夜，有咩事大佢要死自己咯？先生，佢冚家又唔識得收敛。照常着成套和服，盛裝响屋企花園，揾晒班老死嚟唱歌飲。食嘅赏月，結果又班陀地流民嚟踢場，吓到佢哋走晒上天棚，個班流落一樣用石頭同埋竹星袋諗佢冚家。香港皇家警察已經好高效，攞第一時間杀到鬼佬沙展。Dog， 涌到直踩天棚，見到班蘿蔔頭響血搏惨死，又同班柳羅對峙，大喊佢伙计，富邦板 ，Butcher， 帮拖，嗰時附近蒲江村班咗成千個柳羅，揸住竹星嚟升換嗰班匪帮，吓到富邦板 ，Butcher， 要開咗四槍。先至令到班柳罗肚頭鼠喘作了收散，順利塌咗十二條有番差馆。可怜，有咩事大佢要死自己咯？先生，冚家十人死剩四條友，佢個六歲仔，有咩事大佢要死？佢女性朋友，有事唔知个，同埋两个旧木佬。順利塌咗嗰十二條流民，事後只係落安高六位。二十五歲流民乡巴佬黃康，十九歲流民仲菜佬黎東海，二十二歲流民仲菜佬曾祥，二十二歲讀史片張錦志，十五歲讀史片黃家雄，二十歲流民刘發。二十六歲流民仲菜佬谭祥，不過，响咁场合，英國鬼有點响二足地頭犯众争，傻到判佢哋有罪，整色整水审咗幾輪，就以陪审團話证供不足判無罪，逐一全部放生晒。有咩事大佢要死自己咯？先生冚家六條人命，就此了結。中華民國二十一年三月十七日，禮拜四，香港立法局財務委員會討論發放千五咸龍虎恤金俾嗰個死性總羅伯頭。有咩事？好多事。羅伯頭響中華民國三十二年初期，就以以擴建啟德飛機場名義，產平增富別墅同蒲江村。奴役當地幾千個年青村民嚟做二山填海工程，例為，有咩事大佢要死自己咯？先生嗰六個蘿蔔頭報仇。